Boa noite, amigos do Sistema Brasileiro de Televisão, espalhados por todo o Brasil. O Grêmio já está em campo, já está no Maracanã. E a gente aguarda a equipe do Flamengo, que vem aí comandada por Romário. A partir de hoje, desta terça-feira, com Jorge Luiz 3 e Branco, camisa meia dúzia. Meio de campo com Charles, número 5, Fabinho, 7, Marquinhos, número 8 e Sávio, 10. No ataque, Romário, número 11 e 9, Mazinho. O técnico é Vanderlei Luxemburgo Osmar. Eu vou dizer para você... Está pegando fogo no Flamengo essa história do Edmundo. Daqui a pouco a gente dá mais informação. No banco, 15, Rodrigo e 16, Mauricinho Osmar. Precisa voltar ao futebol, evidentemente, um jogador brilhante. Um jogador que o futebol precisa muito dele. Bom, aí está o, o trio de arbitragem e o time do, do Grêmio. Vai jogar à direita do seu aparelho de televisão, portanto, atacando para a esquerda, justamente atacando contra o gol onde fica mais concentrada a torcida do Flamengo. É só para completar a informação, então, agora eu, eu espero, né, quer dizer, a toda a imprensa de São Paulo, que, que atrapalhava muito de mundo, segundo o que ele dizia, a imprensa do Rio deve ajudar muito ele aqui. Vamos, vamos, vamos deixar, vamos deixar a nossa, a nossa, nossos votos de que ele seja muito feliz aqui, como não foi com a imprensa. Mas, só para lembrar o Edmundo, a gente não entra para fazer gol. Tá certo. Muito bem, o pontapé inicial vai ser pelo time do Flamengo, o árbitro tá aí, ó, o Lincoln Afonso Borjá, ele tá andando aí junto à linha lateral do campo, tá conversando, fez um sinal de positivo agora para o banco do, do Grêmio, conferiu tudo, já viu que pelo menos agora neste jogo não tem gente em excesso dentro de campo e agora já vai indo lá para o centro do campo para dar início a este Flamengo e Grêmio, jogo de número 64 desta Copa do Brasil. Já foi, tivemos 63 jogos da Copa do Brasil de 1995 até aqui. E um detalhe, hein? Só quatro partidas terminaram em 0 a 0. Isso é um detalhe muito positivo. Faltando só seis jogos para o final da Copa do Brasil de 1995. Este, o jogo de amanhã, Corinthians e Vasco, que você vai acompanhar aqui no SBT. Os dois jogos da semana que vem e a final. Começa aqui, o pontapé inicial é do time do Flamengo. Primeira jogada aqui pela direita de Marquinhos. Chegou junto dele, Arilson, a sobra de bola de Roger. Vem arremesso lateral, o time do Grêmio. Aí você vê Roger. Tocando bola atrás até a Dilson. Aqui na frente, Roger. Tentou a Dilson. Outro lateral. Mais um manual para favorecendo o time do Grêmio. A Dilson com Roger. Chegou na frente e tomou Marcos Adriano. Aí você vê Marquinhos. A bola foi na direção do Valver. Chegou primeiro do que ele, Jardel. Fez o break, tocou boa bola na esquerda até onde está colocado já o, o Arilson. Lá vem o cruzamento, é perigoso, passou por todo mundo. O toque de cabeça foi para fora, o Everton está apontando. Tiro de meta a favor do time do Flamengo. Fique ligado, domingo, uma da tarde, tem as 500 milhas de Indianápolis, só aqui no SBT. Brahma Shop, pensou cerveja, pediu Brahma, a número 1. Um. Aí você vê o goleiro Roger. Na direção do Sávio. Chega primeiro do que ele arce. Tira de cabeça Valber. Dinho. Saiu do primeiro, saiu do segundo, tomou a falta. O árbitro esperou um pouquinho para ver se dava a lei da vantagem. Quando ele viu que era perigo para o Grêmio, apontou a falta. Adilson Ele com o Luciano Arce com Dinho Perdeu bola para Marquinhos A recuperação do Jardel Tentou Paulo Nunes Está marcado aí pela torcida do Flamengo Ele que era ex-jogador do time carioca Marquinhos Boa finta a torcida gostou. É arremesso para o time do Flamengo. Marquinhos está voltando ao time depois de uma contusão. Pelo menos até agora parece que recuperado. Não deu tanta sorte o time do Grêmio. Que o seu jogador mais cerebral do meio de campo, uma perna esquerda prodigiosa, o Carlos Miguel, está contundido e não pode jogar. Está sendo substituído aqui pelo número 10, Gelson. E 
o Grêmio dentro do seu campo de defesa. Dinho botando bola ali na direita para Arce. Paulo Nunes. Falta, apontou o árbitro. E o Branco já foi para cima do árbitro. Falta ali pela meia direita, a distância é muito longa, daí até o gol de Roger. Dois minutos e 40 segundos do primeiro tempo no Maracanã, zero Flamengo, zero Grêmio. A cobrança vai ficar realmente com o Arce ou com o Dinho. Não, o Arce saiu, aí ficou com o Dinho. O Luciano está dentro da grande área. A Dilson também. Veja aí a gritaria do goleiro Roger. Dinho toma distância, já tem autorização, lá vai Dinho. Bateu uma bomba alta para fora, tiro de meta Flamengo. Fique ligado, domingo, uma da tarde, tem as 500 milhas de Indianápolis, só aqui no SBT. Brahma Shop. Pensou cerveja? Pediu Brahma, a número 1. Um. Mais um tiro de meta para Roger. Veja aí por trás o goleiro do Flamengo. Na direção de Marquinhos. Acabou empurrando. O árbitro deu falta para o time do Flamengo. Depois ele acabou dando a mão, mas ele fez o sinal de que a falta era para cá. Ou então ele esticava o braço, dizendo que era a mão. E realmente aconteceu a mão do Marquinhos. Aí vai Arilson. Tenta jogar em cima de Marcos Adriano. Sobra de Marquinhos. Botando bola atrás, aí você vê Charles. Fazendo a virada de jogo até Branco. Já passa a linha de meio de campo, lá vem o Flamengo. Boa bola esticada lá na esquerda para o saque. Aí fez toda a firula, tocou atrás para o Branco. Fabinho pode virar o jogo aqui na direita. Começa a jogada com Charles. Marcos Adriano pede aqui pela direita. Charles foi para dentro e tomou uma falta do Dinho. A falta é frontal, mas mesmo assim a distância é longa. O departamento médico do Flamengo já se movimenta aqui, enquanto você revê a falta cometida pelo Dinho. A distância é longa, mas o Branco está ali ajeitando e está com pinta de quem pode bater direto a gol. A preocupação aí é do goleiro Danley. Danley que você acompanhou antes do jogo, entrevistado pelo Eduardo Savoia, está com problema piorado aí no vestiário, não pode bater tiro de meta. Vamos ver como é que o Grêmio vai se virar com isso. Branco tá medindo, veja aí a barreira do time do Grêmio, ficando bem junto à lua da meia, à lua, à meia lua da grande área. Marquinhos está na bola também, mas é muito mais pro Branco. Você acompanha aí o Branco. Já tem autorização do árbitro mineiro. Lá vai Branco. Bateu contra a barreira. A sobra é do Marquinhos. Botou bola na direita, mas a sobra fica com Arilson. Olhou pro Jardel. Prefere o primeiro toque para o Roger. Faz uma bonita finta em cima do jogador Charles. Vai lá para o fundo, a jogada é perigosa. Se cruzar, tem dois dentro da grande área. O tiro saiu, mas saiu muito mais para a defesa do Flamengo. Toque do Goiano. Foi buscar ali na direita o Arce. Pede por aqui, Gelson. Pediu, recebeu. Fez o toque até Paulo Nunes. Recuperação de bola do time do Flamengo. E aí vai Sábio. Sábio, Romário está pedindo. Preferiu a jogada com Marquinhos, a falta. O Vanderlei já sai aqui pela primeira vez, hein, Osmar? Olha só. É, a gente tá acompanhando aqui. Olha o Vanderlei, tá bem junto ali. Tá pedindo para abrir o jogo aqui para direita. Por duas vezes o Marcos Adriano estava livre aqui e a jogada não veio. Jorge Luiz toca uma bola curta até Valder. Faz a finta. Daí a Charles. Tentou lá na frente o Romário, vai sair do gol. Tanley para fazer a defesa. E já botou ali onde está colocado o Jardel. Vai subir com o Branco. Toque de cabeça foi do Branco. A sobra fica com o time do Flamengo, Fabinho. Daí a Charles. Agora sim vai fazer uma movimentação aqui na direita para a velocidade de Marcos Adriano. Chega primeiro do que ele, Roger. Chega bem, toca para Arilson. Apertado. Buscou a falta, o árbitro diz que não. Sai jogando Marquinhos. Saiu da falta também. Marcos Adriano está aberto aqui pela direita. Ele prefere a, jogar, a virada de jogo até Fabinho. Romário. Mazinho. 
Demorou, a torcida não gostou. Marcos Adriano. Charles. O Flamengo vai tocando bola aí na sua intermediária. Fabinho. Outra vez Charles. E o Grêmio começa a apertar. Bola tocou em Jardel, sobrou para o Valber. Jogou lá na frente, marcada a posição de impedimento do Romário. Apitou, apontou o Antônio William Gomes, que é o Bandeira Vermelha. O árbitro confirmou, Juarez. Bom, o jogo não começou da maneira que o Grêmio esperava, não. O Flamengo começou cadenciado, frio, até certo ponto presunçoso, pensando calculista, pensando no que ia fazer no jogo. Aos pouquinhos o Flamengo está se soltando, mas não começou a mil por hora em cima do Grêmio, não, porque ele sabe o time que está enfrentando, né? Ao contrário, me parece o Grêmio à vontade no jogo. Lá vem o Grêmio. Gelson. Roger. Arilson, Gelson, Luiz Carlos Goiano, Arilson, fez a primeira finta, foi fazer a segunda, tocou para o Goiano, tentou a abertura ali na esquerda, arremesso lateral para o time do Grêmio. Fique ligado, domingo, uma da tarde, tem as 500 milhas de Indianápolis, só aqui no SBT. Ruffles, a batata da onda. Olha o Vanderlei, o Vanderlei não tá gostando de alguma coisa ali no time do Flamengo. Roger. Ele tá pedindo pro Facu, pro... Peraí. Isso, capta tudo aí, Ceará. Olha o Roger. Foi lá pro fundo. Na hora de fazer o cruzamento, foi prensado, essa bola não saiu. Sai jogando o time do Flamengo, Charles. Bola tocou no árbitro. Arilson foi pra luta. Jorge Luiz tirou dali. Não deu pro Mazinho. Pô, Osmar, o que, o, que o, o que o Vanderlei tá pedindo é exatamente... O time do Flamengo chegar um pouco mais aqui atrás, quer dizer, não deixar o, o, o Grêmio gostar um pouco aqui de atacar, né? Pegar gosto pela coisa, né? Tá certo. Valber. Charles. Chegamos a 10 minutos, confira aí. Zero Flamengo, zero Grêmio no Maracanã, Copa do Brasil ao vivo pra você aqui no SBT. E com exclusividade. Fabinho, Romário, ficou livre ali pela esquerda. Bom o cruzamento, bom o cruzamento, tirou Roger. Foi muito esperto, veio pro lado de trás da lei. A bola vinha medidinha para a chegada do Mazinho. Ó, oh, confira só. Ó o Mazinho como chegava aqui por trás, tá vendo? Ia dar o peixinho, mas foi muito esperto o lateral Roger. E aí você vê, conferindo a defesa do Darley. O Grêmio está jogando ali pela direita. Paulo Nunes. Deixou passar e você vê Dinho. Romário. Marcado pelo Luciano. Boa fita, tocou uma boa bola para o Sávio. Foi para o fundo, tocou, está impedido. Está impedido e não vale nada, 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 nada. O árbitro vai confirmar a posição de impedimento de Mazinho. E eu tenho certeza que estava. Gostaria da confirmação do Juarez. Ou não. É, o Bandeirinha foi com muita, muito categórico e realmente estava fora de posição o jogador do Flamengo. Evidentemente que isso dói um pouco para a grande torcida do Flamengo pelo Brasil, mas mostra claramente como vai ser esse jogo aqui no Maracanã. Bastou agora, em dois minutos, que o Grêmio desse espaço para os três jogadores de frente. Ah, completamente impedido. Deu, deu espaço de um metro e meio, dois metros, para o time do Flamengo se movimentar e o Flamengo foi para dentro do gol. Então a marcação do Grêmio e qualquer time que joga com o Flamengo no Maracanã principalmente. Tem que ser uma marcação dura e quase corpo a corpo, como no basquete americano. Encosta, belisca, aperta, chega, porque se der espaço, um abraço, meu irmão. Branco. 0 a 0, 11 do primeiro tempo. Aí o um saco. Falta. Falta do Arce. O Grêmio vai parando o jogo como pode. É, o, o Bandeirão de Xambu quer que o Flamengo faça isso que o Grêmio está fazendo. Dividiu é minha. Não dividiu é minha também. Tá certo. Valber. Cortou Luciano. Explodiu ali contra o Marquinhos. Paulo Nunes. Veio por dentro, saiu de dois, tocou a bola lá na direita. Arce. Está pedindo o Gelson. A bola é para ele, mas muito torta a recuperação do time do Flamengo. Mas o, o Gelson chegou. Chegou, chegou bem, limpou, ficou dono aí do, do, do pedaço do campo. Agora exagerou. Sábio com o Fabinho. Buscou Romário. 
Aí foi muito comprido, ela fica fácil ali o trabalho do zagueiro Arce. As pupilas do senhor reitor, daqui a pouco, logo após o futebol aqui no SBT. E a gente já está preparando o intervalo, Luiz Alfredo comanda o intervalo do SBT. E hoje com duas grandes figuras, cada uma representando os seus times. Um ainda joga, o outro parou de jogar há algum tempo, foi uma grande figura do Flamengo, do Vasco da Gama. Daqui a pouco eu digo o nome. Você vai ter um intervalo do SBT com o Luiz Alfredo e os nossos dois convidados. Avaiar-se pelo time do Grêmio ali pela direita. Paulo Nunes está aberto. Preferiu o toque lá na frente e cortou Valber. Marcos Adriano. Mazinho pediu. A bola é para ele. Marcado pelo Roger. Falta. Fique ligado, domingo, uma da tarde, tem as 500 milhas de Indianápolis, só aqui no SBT. Ruffles, a batata da onda. Dinho com o Romário. Valeu a garra, valeu a valentia do Dinho, mas o árbitro apontou pé alto do jogador do Grêmio. Está aí com a mão esquerda levantada, portanto, o tiro livre indireto a favor do time do Flamengo. Branco veio de lá, será que ele sabe que é dois toques? O hábito continua com o braço levantado, vem aí o Danley, preocupado em formar sua barreira. E o Dinho está gritando para ele ali que são dois lances. Fabinho e Marquinhos. O Branco fica mais por trás. Está feito o toque. Aí o Branco bateu o torto para fora, tiro de meta para o Grêmio. Por falar em Dinho, ele acaba de ser suspenso pelo tribunal por três partidas. O Arilson e o Luiz Carlos Goiano, que foram expulsos também naquele jogo contra o Palmeiras, foram suspensos apenas um jogo. Portanto, o Dinho não joga as duas próximas partidas. Mas o Grêmio vai tentar recorrer. É um efeito suspensivo. Ele joga hoje porque esta informação ainda não chegou oficialmente via fax ou telex ao Grêmio de Futebol Porto Alegre. Alô Vascaíno, alô Corintiano, vá preparando aí seu coração. Amanhã a partir das oito e meia da noite, o SBT mostra ao vivo, direto do Maracanã, Vasco da Gama e Corinthians. Narração de Luiz Alfredo, comentários de Orlando Duarte, reportagens de Eduardo Savoy e Luiz Ceará. Você sabe, Copa do Brasil é só aqui no SBT. Lá vem Flamengo, lá vem... Que bola, que toque bonito do Romário, veio por baixo o Luciano. Sobra de bola de Roger e aí vem a resposta do time do Grêmio. Lá na frente, só Paulo Nunes e Jardel. Então ele faz o toque curto até Gelson. Limpou, tocou bola para o Dinho. Dinho está se aventurando muito pouco. Tem muito mais uma função de proteção do que de armação ou de ataque. Luiz Carlos Goiano. A bola era boa. Hein? Aí Valber valeu toda a categoria, mas exagerou na categoria. Deu um pepino ali para o Roger, é escanteio para o time do Grêmio. A Vanderlei vai à loucura aqui o técnico do Flamengo, porque acho que o Flamengo está brincando muito. O Valber virou para o lado errado, né? É. Aí se apavorou, meteu a bola para fora. Então, o Flamengo está se aquecendo no jogo. Está solto no ataque, mas não está produzindo muito no seu meio de campo. E a defesa não atendeu aquilo que o Jorge Luiz falou. Nós não podemos folgar. E a defesa do Flamengo está folgando, né? É, mas o, mas o homem está dando cada bronca. O Volber pediu calma para o pessoal. Foi erro meu, calma. É, mas errou, né? Cobrança do escanteio é de Arce aqui pela esquerda. Aí o lateral do time do Grêmio. Botou curva, bola perigosa. Saiu o Roger, aí foi só para a segunda vez para fazer a defesa. Quem será o campeão da Copa do Brasil? Se você acha que é o Flamengo, ligue 0900 780 401. Se você acha que é o Grêmio, ligue 0900 780 404. Você concorrerá a um automóvel marca Gol. Logo após o jogo, 11 e meia. Cada ligação custa 3 reais. Ó o Grêmio. Sobra do Roger. Botou cruzamento. Teve o desvio, Paulo Nunes, se tocar na direita é perigo. Tocou pro ar, se tentou ir pro fundo, tá as voltas com o branco. A sobra é do Gelson. Botou cruzamento pro Paulo Nunes, perigo, bateu pra fora. Por muito pouco, o Grêmio não surpreende o time do Flamengo. Uma jogada bem armada, que começou aqui pela esquerda, e termina aí, você confere nesse arremate perigosíssimo, perigosíssimo do Paulo Nunes. Quase, quase que o Grêmio chegou lá. 
Fique ligado, domingo, uma da tarde, tem as 500 milhas de Indianápolis, só aqui no SBT. Caninha Três Fazendas, abra a porteira da alegria. Chegamos a 18 minutos do primeiro tempo, zero Flamengo, zero Grêmio no Maracanã. É, o Vanderlei está com a mão na cintura ali, porque ele está falando, poxa, mas nós treinamos, treinamos a semana inteira, vocês não fazem nada do que a gente combinou. Ó o Fabinho. Boa bola, boa bola, olha a sobra, Dinho, estava ali na sobra também, para poder jogar a bola para fora. Saiu, saiu, é escanteio. Que luta do Dinho, uma grande bola jogada ali para o Mazinho. Foi a resposta do Flamengo, foi o melhor momento do jogo, hein? O Olha, ataque do Grêmio e a resposta do Flamengo, será? É, se, se o Vanderlei pudesse, com certeza, ele entrava para empurrar esse time para o ataque, hein? Ele está fazendo o sinal desesperadamente para o time para frente. Cobrança aqui pela direita do Sávio. Muito longa, lá na direção do Romário. Mesmo assim, ele fez o toque de cabeça para fora, tiro de meta para o Grêmio. Esse futebol é interessante. O Grêmio perdeu o gol ali. O goleiro do Flamengo não tinha a menor chance no chute do Paulo Nunes. Aí o Sálvio cobra um, um escanteio que a bola vai para deixar barato uns 30 metros de altura. O Romário tem um metro e meio e cabeceia e ganha na defesa do Grêmio. Quer dizer, é uma, é esse tipo de coisa num jogo desse, você vê que o jogo começou cadenciado, meio nervoso. Quer dizer, todo mundo sabendo que é um jogo decisivo. E quem perder pode estar fora da competição. Então, muito cauteloso o jogo. Mas não pode ter esse tipo de bobeada. Porque um lance desse decide o jogo. Decide até a classificação. E quem bateu o tiro de meta para o Grêmio foi o zagueiro central Luciano. É, porque o Danley, realmente, como ele falou para o Savoia, não está podendo bater tiro de meta. Eu vejo até quando ele se movimenta. Tudo bem, quando eu dou uma espiadinha de rabo dos olhos aqui. E eu vejo que ele tem um pouco de dificuldade ali na perna direita. Agora, como é que fica o Murilo, hein? Goleiro, goleiro reserva do Grêmio, hein? O titular machucado em campo. É, mas o titular é bom, né? Arce. Lá vem Grêmio ali pela direita. Chegamos a 19 minutos do primeiro tempo. Vamos agora completar 20. Confira aí. 0 a 0. Paulo Nunes. Goiano pediu. Paulo Nunes tenta tudo sozinho. Ganhou de dois, ganhou de três, tomou a falta. E aí sai o primeiro cartão amarelo do jogo. Para o Charles, número 5 do time do Flamengo. Pois não. Olha, o, o, o Flamengo leva tão a sério essa Copa do Brasil. Eu estou aqui ao lado do assessor de imprensa do Flamengo, que é o Rodrigo. Rodrigo, o é, que, é que vai acontecer amanhã? Só para você ter uma ideia, Osmar. Depois dessa jogada aí, o Rodrigo vai contar para a gente o que o Flamengo vai fazer. Pra você ter uma ideia o que leva a sério essa Copa do Brasil e também o final do campeonato aqui. Você quer ver só? Depois desse lance. Aí. Tem uma falta o time do Grêmio. Aí confirmado o cartão amarelo para Charles, número 5 do time do Flamengo. Quem está ajeitando a bola é Ariusson. O Dinho fica do lado dele. Arce está aberto ali pela direita. Veja aí a preocupação do goleiro Roger. Está botando a barreira um pouco mais para a sua esquerda. Isso, agora chegou onde ele queria. A distância é muito longa. O Dinho bateu. Bateu, tocou bola lá na direita para o Arce. Daí pode vir cruzamento. Veio o cruzamento. É perigoso. Teve o desvio de cabeça do jogador Charles. Sávio. Fez a finta, falta e aí vem cartão, hein? Cartão amarelo para Dinho. Os dois número 5 tomaram o cartão. Portanto, tudo igual. 0 a 0, um cartão para o número 5 do Flamengo e um para o número 5 do Grêmio. Eu vou por aqui com a informação, então, Osmar. Vai. Luiz, amanhã à tarde o Flamengo vai para Teresópolis se concentrar, praticamente descansar até sábado à tarde. Só, só volta ao Rio para jogar contra o Vasco e depois viaja novamente para se preparar para o último jogo da Copa do Brasil. Eu tenho uma ideia, vai para a Granja Comari, vai ficar lá concentrado para o jogo de domingo em seguida. A informação é essa, logo na segunda-feira viaja para Porto Alegre. Brincadeira? Essa maratona, todos os times praticamente estão envolvidos. A maratona do time do Corinthians é pior ainda. Né? Joga amanhã aqui, depois joga na sexta-feira, joga no domingo. Fique ligado, domingo uma da tarde tem as 500 milhas de Indianápolis só aqui no SBT. Caninha Três Fazendas, abra a porteira da alegria. Mazinho. Deu duro por baixo, tirou a bola dele. Adilson, arremesso lateral, é do time do Flamengo. Olha, o Luiz Felipe Scolari, até agora, 22 minutos, não abriu a boca. Deve estar contente, hein? Até que esquentou um pouquinho. 26 graus a temperatura aqui, do lado do Maracanã. Jardel sobe primeiro do que ele, Jorge Luiz. Olha o 
perigo, olha o perigo, bateu. Gol! Você, Sávio, Flamengo 1, um, Grêmio 0. É quando a gente diz que a individualidade, o toque, a classe, a finesse do jogador brasileiro é capaz de decidir um jogo quando a marcação está muito forte, Juarez. É realmente uma jogada preciosa do jogador Sávio, cujo, cujo futuro para o futebol brasileiro é brilhante, hein? Sem nenhuma ofensa, com o maior respeito, mas mais para homenagear esse jogador. Sávio, ele derrubou o time do Grêmio inteirinho, hein? Sozinho e inteirinho. Lá vem Grêmio. O Romário do Flamengo não é o Romário, é o Sávio. Tá certo. Aí o capitão Luciano. Aí ganhou. Olhou pro Jardel, tocou para Arilson. Bola jogada aqui atrás para Roger. Tum para o Flamengo, zero para o Grêmio. Gol de Sávio. e que golaço. Quem deve estar vibrando com esse gol lá nos estúdios do SBT em São Paulo é o jogador Nélio, ex-jogador do Flamengo, hoje jogando no Guarani de Campinas, que é um dos entrevistados de Luiz Alfredo no nosso intervalo. Roger. Dinho. Tentou Jardel. Boa jogada do Jardel. Foi para o fundo, tomou a falta, o árbitro apontou. A falta de Marcos Adriano em cima de Jardel. Vem cartão, né? Tá por trás. Vem cartão, vem cartão. Tá aí, cartão amarelo para Marcos Adriano, zagueiro do time do Flamengo. É o terceiro cartão amarelo do jogo, hein? Fique ligado, domingo, uma da tarde, tem as 500 milhas de Indianápolis só aqui no SBT. Daqui a pouco, ó, o Nélio, o Nélio agora tá torcendo contra. Ele tá no Guarani, mas é jogador do Flamengo ainda, né? Tá só emprestado. O espírito rubro-negro tá ali incorporado no Nélio. Como tá aqui o um espírito de capataz em cima do Roger, preocupado com a sua barreira. Lá vai Arce. Bateu com curva, Roger pegou, largou, quase que deu para chegar o jogador do Grêmio. Era o Paulo Nunes quem estava por ali. Lá vem outro cruzamento, vai lá em cima, saiu o Roger, pegou, largou e o árbitro vai apontar a falta. Pois não, Ceará. Olha, e uma das preocupações do Vanderlei Luxemburgo, me informa aqui o Rodrigo, que é o assessor de imprensa do Flamengo, que os jogadores Valber, Branco, Marquinhos e o Romário estão com dois cartões amarelo, amarelos cada um. O que quer dizer o seguinte, ele não quer que esses jogadores façam falta, para não ficar de fora do próximo jogo, naturalmente. Né? Vamos preocupação repetir. do Vanderlei. Vamos repetir os jogadores? Olha, Osmar. Valber, é. Branco, Marquinhos e Romário. Tá bom. Olha, o Ceará pode checar depois... Me parece, tenho quase que certeza, o testemunho aqui do Zoinho, que o Sávio recebeu o cartão amarelo por ter ultrapassado as quatro linhas e foi comemorar o gol lá com a torcida, hein? Eu vi o árbitro levantando o cartão, levantando o braço, me parece que foi o cartão. É bom checar. Tirou Roger de cabeça, a sobra do time do Flamengo de Charles. Aí Charles, o guerreiro, tocando na direita, Marcos Adriano. Tentava Mazinho, arremesso lateral para o Flamengo. O Sávio, o Sávio tomou realmente o amarelo, está confirmado. Então está aí, cartão amarelo para o Sávio. E o Ceará confirmou ali junto ao árbitro Regra 3. Charles. Bola alta, dá na grande área, tirou de cabeça Dilson. Paulo Nunes. Botou para o Jardel. Ele, Jorge Luiz. Até aí ganhou. Aí botou bola curta, mesmo assim deu para o Paulo Nunes. Aí caiu no pé ruim dele. Fez o cruzamento, cruzou para ninguém, veja aí a facilidade do Branco. Fique ligado, domingo, uma da tarde, tem as 500 milhas de Indianápolis só aqui no SBT. Bom, e já que a gente falou do Nélio, vamos completar que quem hoje torce aí pelas cores do Grêmio no nosso intervalo dinâmico é o ex-goleiro Mazaropi ex-goleiro do Vasco e que teve uma carreira brilhante, veja aí o Luxemburgo como goleiro do Grêmio 
Um jogador maravilhoso dentro do gol. Portanto, Nélio pelo Flamengo, Mazzaropi pelo Grêmio, são os nossos convidados que terão a companhia de Luiz Alfredo no intervalo dinâmico do SBT. Virada de jogo de Marquinhos, batendo falta até branco. 28 e 30 do primeiro tempo, Flamengo 1, Sávio, Grêmio 0. Arilson. Goiano. Arilson passou. Fica livre, aberto lá pela direita o Jardel. Já está marcado pelo Valber. Botou cruzamento rasteiro na direção de Arilson. Oi, Ceará. Agora, com relação ao Nélio, eu tenho uma informação aqui que a gente precisa confirmar, mas é uma informação, eu acho que ela é boa. É. Que o Nélio seria parte do pagamento do Amoroso. O Flamengo estaria comprando o Amoroso ou já teria acertado tudo e o Nélio seria parte do pagamento. O Arilson... Ia dar um toque inteligente o Arilson, ele fez um gol assim contra o São Paulo, né, trocando de pé ali, quase que ele chega, Juarez. Bom, são dois detalhes. Realmente, o Nélio é um grande jogador e eu fico me perguntando se o Nélio estivesse nesse meio de campo do Flamengo. Ele que é um, um jogador que sabe trabalhar no meio de campo e sabe chegar também na frente, sabe fazer gol como tem feito no Flamengo. Porque o Mazinho é um grande jogador, muito técnico, mas me parece deslocado completamente fora de posição eu imaginava o um Mazinho hoje mais recuado chamando a bola, pegando a bola e metendo em profundidade para o Romário dando mais rapidez para esse meio de campo do Flamengo o Flamengo veio crescendo no jogo aos poucos, paulatinamente mas sempre o Flamengo sempre cresceu no jogo verdade que abre lá atrás abre porque gosta de jogar no ataque Paulo Nunes, arriscou, pegou Roger só para concluir a respeito da transação do Amoroso realmente o o Ceará está muito bem informado, o Flamengo tinha interesse no Amoroso, o Amoroso se machucou. Agora, o fato do Nélio estar tá lá é porque ele deve fazer um grande campeonato paulista. E fazendo um grande campeonato, na hora de se fechar o negócio, o Flamengo vai dizer, olha, se vocês quiserem o Nélio, o Nélio já está lá. Está certo? Está certo. Então, só para completar, o Amoroso está se recuperando. Eu conversei com o Nivaldo Baldo, ele está se recuperando na clínica do Nivaldo, foi operador do joelho, está se recuperando. Me disse o Nivaldo que... É... De 12 meses seria a recuperação, mas que ele é tão bem-humorado, é tão animado e gosta tanto de ter tanto boas trocas, vai ser quatro. Olha o Flamengo aí. Quatro e... meses, digo. Velocidade do Jardel. Olha o goleiro Roger. Tá certo, tá certo, Roger. Sai jogando bola rasteira ali pro Valber. Chega até o pivô da sua intermediária, faz uma abertura lá na esquerda pro Romário. Botou no chão, do jeito que ele gosta. Ficou de frente para o zagueiro. Trouxe para dentro. Aí, tomou a falta. Tomou a falta do capitão Luciano. Luciano não ia fazer a falta. Ele acabou tropeçando e bateu o pé. Pôs o pé na chuteira do Romário. O Romário caiu. Olha lá, percebeu? A falta é longa, hein? Está na bola, é o Fabinho, mais por trás o Branco. Passamos de 30, 31 agora, lá vai Branco. É do meio da rua, hein? Por isso ele preferiu só o levantamento. Na direção de Mazinho, fez o toque de cabeça para fora, tiro de meta Grêmio. Fique ligado, domingo, uma da tarde, tem as 500 milhas de Indianápolis, só aqui no SBT. E a cobrança do tiro de meta de Arilson. Arilson. Jardel. Arilson se atrapalhou ali com o Gelson. O arremesso lateral é do Mengo. O time do Grêmio sentiu o gol, evidentemente. Jardel, que é um grande goleador, está fora de posição. Ele é muito forte no cabeceio da bola. Ele não é para vir buscar e arrumar aqui atrás. Quem teria que vir buscar arrumar o Carlos Miguel, que não está jogando. E nessa hora ele faz falta para o Grêmio. Então o Grêmio está vivendo esse problema nesse momento da partida. O que eu acho é que quem pegasse essa bola, devia meter a bola na direita. Alguém cair nas costas do Branco e do Valber. Primeiro que eles já tem cartão amarelo. Então forçando em cima do Branco, forçando em cima do Valber, que foi colocado para dar cobertura para o Branco, que o Vanderlei está desconfiado, o mínimo que o Grêmio ia arrumar era tirar eles do próximo jogo com cartão. Era o mínimo. Então tem que ter um pouco de calma pegar a bola e jogar lá nas costas do branco. Já que o Juarez falou a respeito do Carlos Miguel, ele está praticamente vendido 2 milhões de dólares, segundo informações dos gaúchos, para o Paris Saint-Germain. 
Tá aí. E o nosso pessoal vai indo embora. Basta se ver que na, na convocação dos 22 jogadores do Zagalo, nós temos cinco jogadores que jogam no Japão. Né? Praticamente um quarto do time brasileiro no Japão. Para a convocação da Copa de 94, mais da metade do time estava na Europa. O eixo financeiro está mudando, inclusive no futebol. Paulo Nunes. Lá na ponta para o Jardel. Arremesso lateral, o Grêmio. Arce. Goiano com Paulo Nunes. Sobra de bola de Jorge Luiz. Botou para o Romário. Protegeu, pediu a falta do Luciano, o hábito apontou. E agora cartão amarelo para o capitão Luciano. É o quinto, hein? Quinto do jogo. Esse é o tipo do cartão amarelo de bobeira, né? Que o jogador não pode tomar. Apitou mesmo, vai fazer o quê? Tirou a Dilson. Sobra de Charles botando na direita até Marcos Adriano. Bola escapou dele. Já chegou na marcação o Roger. Marcos Adriano foi para o fundo, facilidade aí para o goleiro da lei. Agora quem levantou foi o Luiz Felipe Escolar, hein? Goiano. Está aí o Luiz Felipe. Paulo Nunes. Botou velocidade e tomou a falta o árbitro apontou. Uma falta do Charles. As pupilas do senhor Reitor daqui a pouco, logo após o futebol aqui no SBT. 35 minutos do primeiro tempo no Maracanã. Flamengo 1, Grêmio 0. A calma aí o Luiz Felipe. Ele quer que toque a bola, que não entre no desespero, que ainda há muito tempo para o Grêmio empatar. Aí o Roger arrumando a sua barreira. A distância é longa, o árbitro vai mandar trocar a bola. Pronto, tá chegando uma bola nova aí. A outra murchou. Dinho tá na bola, o Jardel conversa com ele, acho que manda ele esperar um pouco até o Jardel chegar lá na frente. Quatro jogadores do Flamengo na barreira. 1 a 0 Flamengo. Lá vai Dinho. Boa bola, perigosa, pegou Roger, foi depois confirmar a defesa. Fique ligado, domingo uma da tarde, tem as 500 milhas de Indianápolis só aqui no SBT. Deu tudo errado ali, hein? Olha o Romário, a falta, Sávio levou, levou mais um, foi pro fundo, fez o cruzamento, é bom! Veio por ali, por trás, Gelson para ajudar a defesa. A sobra fica aqui com Arilson. O Grêmio vai para a resposta. Arilson vai sozinho, vai buscando ali com a sua perna esquerda, posição pela meia direita. Paulo Nunes. Se atrapalhou, tudo normal, sai jogando o Flamengo, branco. Fabinho. Sávio, quando ele pega na bola, a torcida se levanta aqui no Maracanã. E fica bonita, mais uma agora. Aí recuou. Marquinhos, chegou Charles, chegou, recebeu. Marcos Adriano está aberto aqui pela direita, pediu, veio na dividida o Arilson. Quem será o campeão da Copa do Brasil? Se você acha que é o Flamengo, ligue 0900-780-401. Se você acha que é o Grêmio, ligue 0900-780-404. Você concorre a um automóvel Gol logo após o jogo 11.30. Cada ligação custa R$ reais. Marquinhos na bola. Danley lá preocupado no gol. Branco, tá longe o branco. Aí facilidade para o goleiro do Grêmio. Já botou a bola para frente para o Jardel. Arrumou. Mais ou menos. Arrumou como, como um centroavante dobrador. Trombador. Osmar, hein? Ele não bate, o Dan Lay não bate tiro de meta, mas ele repõe a bola com os pés, né? Quer dizer. É, mas mesmo assim ele sente, ele sente, fica ali né? mexendo a perna. 
É que é mais fácil o movimento de você botar a bola para frente do que chutar uma bola parada em que a força muscular é muito maior, né? Jardel. Estourou com ele o Charles. Arremesso lateral para o Flamengo. Paulo Nunes. Vai deixar para o Jorge. 38. Roger vai para o fundo. Aplaudido aí o Charles. Por isso que ele é chamado de Charles Guerreiro aqui pela torcida do Flamengo. Pela garra que ele tem para jogar bola. Jogador que, se não me engano, nunca marcou um gol jogando pelo Flamengo. Faz festa aí com a bola, a torcida do Flamengo. Mas já chegou uma outra ali, o jogo vai ser reiniciado. E agora a torcida devolveu. Só para contrariar. Arilson, falta. Fique ligado, domingo, uma da tarde, tem as 500 milhas de Indianápolis, só aqui no SBT. Corrige aqui a produção que o Charles marcou um gol pelo Flamengo contra o Caburé pela Copa do Brasil. Aliás, a maior goleada desta Copa do Brasil, 8 a 0 para o Flamengo. Bateu a Arce, foi para fazer o desvio. A bola não saiu não, vai Ceará. É, e o Charles Guerreiro, como é amigo meu, já jogou pela gloriosa Associação Atlético de Preto, eu vou... Espera aí. O Grêmio está insistindo nesses cruzamentos baixos, né? Sendo que o forte é o Jardel, que sobe barbaramente de cabeça, né? É isso aí. Às vezes não sai também, porque sai errado, né? Isso aqui é o pior. Luiz Carlos Goiano. Paulo Nunes. Paulo Nunes outra vez, a sobra fica com o time do Flamengo. Marquinhos. Botou pro Sávio. e agora. E lá vai ele, lá vai ele, lá vai ele, lá vai ele. A bola não saiu. Tudo isso tá valendo. Dois contra dois, fez o cruzamento. Passou por todo mundo, tirou Roger. Fabinho, Sávio, lá vem cruzamento, é bom, olha o desvio de cabeça, olha a sobra do Romário, aí precisa ter atenção. Fez a finta, quando foi bater, foi prensado por baixo. O Roger, o lateral do Grêmio, o que ele é atento e esperto na cobertura, olha ele, outra vez aí, ó. Chegou junto ali. Agora o Luiz Felipe precisa fazer o seguinte, inverte, bota o Roger na lateral direita, traz o Arce pra cá, porque tá todo mundo deitando e rolando lá. Nas costas do Arce, ou então pega para sair um jogador de Mikano, dá cobertura lá. Manda cobrir, porque ele está perdendo todas as bolas, ou melhor, o jogador do Flamengo estão ganhando todas lá na esquerda. Cobrança do escanteio aqui pela direita de Sávio. Veja aí o Romário dentro da grande área e a preocupação da zaga do Grêmio. Lá vem Sávio. Levantou, da lei parou no meio do caminho, o desvio de Adilson para fora, escanteio, só que agora do outro lado para o time do Flamengo. Osmar, então só para completar, o Charles marcou ultra, um contra o Caburé e um contra o Volta Redonda. Ele marcou dois, ó. É dois. muito pouco para quem é joga a bola dele. É que lá atrás ele é um leão, né? Está cobrado o escanteio. Desvio de cabeça para fora, tiro de meta para a equipe do Grêmio. A impressão que me passou o Grêmio, eu acho que para todos os amigos da, do SBT, é que o Grêmio entrou certinho, armado, marcando, tudo bem. Aí vem o único fator que desequilibra no futebol, que é a qualidade individual do jogador. A jogada do Sábio foi uma jogada absolutamente individual, pessoal, própria do jogador brasileiro, latino-americano, um golaço dele. Aí desmontou o Grêmio. Marcos Adriano. Falta, tá certo o árbitro, falta do Gelson. Não, aí não. Aí, só pra... queria muito, Marzinho. Né? Só para completar. Aí o Grêmio parece que passou a raciocinar assim. Poxa, a gente entrou para empatar esse primeiro tempo, tomamos o um gol, o que, que nós vamos fazer agora? E não se acertou mais, não soube mais o que fazer. E o Flamengo cresceu muito e envolveu o Grêmio. Aí, olha os homens aí. Marzinho. Voltou para o Charles. Quem tocou na bola foi Dinho, mais um escanteio para o time do Flamengo. O Flamengo vai acuando o Grêmio neste final de primeiro tempo. Fique ligado, domingo uma da tarde tem as 500 milhas de Indianápolis, só aqui no SBT. Daqui a pouco, no intervalo dinâmico do SBT, Luiz Alfredo tem a companhia de Nélio, jogador do Flamengo, emprestado ao Guarani. 
Representando o Flamengo e Mazzaropi, ex-goleiro do Grêmio. Lá vem escanteio cobrado por Sávio. Com muita curva lá em cima, Tanley para fazer a defesa. Alô Vascaíno, alô Corintiano, vá preparando aí o seu coração. Amanhã a partir de 8 e meia da noite, o SBT mostra ao vivo, direto aqui do Maracanã, Vasco da Cama e Corinthians. Na cação de Luiz Alfredo, comentários de Orlando Duarte, reportagens de Eduardo Savoy e Luiz Ceará. Você sabe, Copa do Brasil é só aqui no SBT. Amanhã tem Ronaldo, goleiro do Corinthians aqui, afugentando todas as críticas injustas que ele recebeu. E alguns poucos elementos da torcida do Corinthians no jogo do último domingo contra o Palmeiras. E a gente que torce para as pessoas injustiçadas, fica aqui a minha torcida e muitos jornalistas, isso aí não está valendo nada. Para que o Ronaldo supere essa fase com muita tranquilidade. E ele que, na minha opinião, ali dentro da pequena área, no Brasil, é imbatível. Eu endosso tudo que você falou aqui, que fala o Ceará, viu, Ronaldo? Eu endosso tudo que o Osmar falou. Arilson. Olha o Romário. Chega primeiro do que ele, Adilson. Gelson. Arilson. Tocou para o Gelson. Foi lá para o fundo. Cobertura do Valber, falta. Tá certo, o hábito falta do Gelson. Então, só para confirmar, mas tá no finalzinho desse primeiro claro. tempo. Realmente o Flamengo aqui no Maracanã é fortíssimo. É um time que dificilmente perde. Ele perde para Botafogo, para Fluminense, mas para time de fora aqui é muito difícil perder. Então o Grêmio agora se recompõe, dá cobertura no lateral esquerdo. O Sávio vai continuar lá. Todo mundo vai continuar jogando para aquele lado. Que tem muito jogo ainda, né? Claro. Por falar nisso, Juarez, tirando isso que você falou, que o Flamengo pode perder aqui do Botafogo, do Fluminense. Fechou esse ataque do Grêmio. A última vez que o Flamengo perdeu aqui no Maracanã para um time de fora foi em 1990, veja só. Perdeu aqui para o nosso glorioso Bragantino de Bragança Paulista na segunda fase do Brasileirão de 90, um gol de Mazinho Loyola. Pois é, eu levantei para conversar, inclusive, aqui com o Demário Tobinho, é. o grande repórter aqui do Rio, perguntando para ele, quando foi a última vez... Que o Flamengo perdeu, só por curiosidade, para se sentir como realmente o Maracanã é a casa do Flamengo. Então o torcedor do Grêmio está dizendo, ô China, então vamos arrumar a mala e vamos voltar para Porto Alegre? Não, não é isso, tem muito jogo ainda. Agora tem que tomar precauções, olha lá para onde o Flamengo está indo, olha lá. É, pela esquerda, ali com o branco. Tem espaço, Sávio fica na frente dele, Romário está pedindo um pouco mais na frente. A bola foi primeiro para o... Não deu ali para o Marquinhos. Adilson. Aí não pode jogar bola para o goleiro que não pode chutar bola assim, fica, fica difícil. Adilson. Outra vez Jorge Luiz. Goiano. Abertura, bola cumprida lá na direita. Branco chegou primeiro do que Paulo Nunes. Sai jogando o Valber. Flamengo vai se acertando ali atrás. 45 minutos do primeiro tempo. Flamengo 1, um, gol de Sávio, 0 para o Grêmio. Charles. O árbitro apontou o empurrão do Marcos Adriano em cima do Arilson. O Grêmio já bateu. Adilson. Gelson. Arilson. E o árbitro Lincoln Afonso Borjá. Ele coloca ponto final no primeiro tempo. Com um gol de Sávio a 22 e 30. O Flamengo vai batendo o Grêmio até aqui por 1 a 0. E olha... E um jogo que você tem a certeza vai ter um segundo tempo de muita luta. O Grêmio é um time sempre muito aguerrido. O Grêmio vem para cima do Flamengo com toda a certeza. Tenha certeza disso. Amanhã tem outro espetáculo aqui a partir de 8 e meia. O jogo começa 8h45. Corinthians e Vasco para todo o Brasil, menos para o Rio de Janeiro. Com a transmissão de Luiz Alfredo, comentários de Orlando Duarte e as reportagens do Savoia e do Luiz Ceará. Hã? Muito bem. Daqui a pouco principais jogadores que estão jogando hoje no Flamengo e tomara que eles tenham êxito e consiga a sua classificação para a final do campeonato. Obrigado Nélio você Osmar, vai começar o segundo tempo tem alteração aí, bom trabalho para vocês
Muito obrigado, Luiz. Muito obrigado, Nélio. Obrigado, Nazaroff. Começa o segundo tempo aqui no Maracanã. O pontapé foi do time do Grêmio. E o Flamengo mexeu, o Ceará. O Flamengo entrou Fabiano, número 14. Saiu o Branco, número 6. O, 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 o zagueiro é, pelo lado esquerdo. O ala esquerda, porque o Branco sentiu uma fisgada na coxa. E, resolveu, e o Vanderlei resolveu poupar o Branco. É isso aí. Portanto, o Fabiano, número 14, no lugar de Branco, número 6. O Grêmio é o mesmo. Perfeito. Jogada de Arilson, no meio do caminho, Jorge Luiz. Fabinho. Jogada de Mazinho com Marquinhos. Buscou Romário. Ajeitou. Ai, que balaço do Sávio para fora. Tiro de meta para o Grêmio. Começou forte, começou na frente o time do Flamengo. Bem, a bem da verdade, a saída do Branco... Que eu acho que o Flamengo foi até bom o Branco sair, porque o Grêmio ia, ia vir por aqui mesmo. Obrigou o técnico Madalena Chabuca a fazer uma modificação. Tirou o Marcos Adriano da lateral direita, meteu o Marcos Adriano na lateral esquerda. Posição, aliás, que ele jogava no São Paulo, na esquerda. E botou o Fabinho para jogar lá do lado direito, quer dizer, meteu na defesa inteira. Hein? E botou o, o jogador número 14, Fabiano, Fabiano no meio campo. Tirou o Fabinho do meio campo e botou na lateral, olha lá. Ó. Lá vai Roger. Foi pro fundo, cruzou, ficou fácil aí pro Valber. Sai jogando ali com o Marquinhos. Feito o corte pelo ar, se a bola chega até Paulo Nunes. Falta. Falta do próprio Fabiano, que acabou de entrar e já tomou a bronca do Roger lá de trás. Vai se levantando, meio capenga, você confere aí novamente a falta, o jogador Paulo Nunes. A bronca tomou a defesa do Flamengo no intervalo do seu treinador, hein? Tem informação aqui que ele deu uma ralada geral na defesa. E daí a preocupação do goleiro Roger. Ele tá na bola, é o Dinho. Boa bola, hein? Boa bola pro Paulo Nunes. Se chegar é perigo... Porque ele não fez nenhuma coisa nem outra, acabou o hábito apontando o tiro de meta para a equipe do, do Flamengo. Fique ligado, domingo, uma da tarde, tem as 500 milhas de Indianápolis só aqui no SBT. Brahma Shop. Pensou cerveja? Pediu Brahma. A número 1. Um. Cobrança do tiro de meta é de Roger. Goiano com Marcos Adriano. Falta, falta do jogador do Grêmio. Cobrança é do Fabiano. Boa bola lá na frente para o Marcos Adriano. Conseguiu alcançar, daí dá para fazer o cruzamento. Preferiu tocar o seu pé bom que é o direito. Aí cruzou a bola muito forte. Vai atrás dela Romário. Está marcado ali pelo Adilson. Botando bola atrás a Fabinho. Esperou a movimentação de Romário, tocou para ele. Foi para o fundo, perdeu. Arilson. Boa, Garilso. Melhor ainda. Mas aí na jogada do Chaves, a sobra é de Jorge Luiz. Sávio. Marcos Adriano. Sávio de novo. Saiu do Dinho, tomou a falta. E vai ter cartão. Já Se tem amarelo, cartão, hein? Vai ser expulso. Está expulso o jogador Dinho. Da equipe do Grêmio. Os jogadores do Grêmio conferem aí a falta, os jogadores do Grêmio fazem pressão, agora que o árbitro vai ver que já tinha dado amarelo para ele. Portanto, tá aí. Cartão amarelo e depois cartão vermelho. Expulso o jogador Dinho pelo time do Grêmio. A quatro minutos do segundo tempo e aí ficam as coisas muito mais difíceis para o tricolor gaúcho, Juarez. É, o Luiz Felipe evidentemente que vai ter que mexer no time para proteger esse meio campo aí. Porque 2 a 0 para o Flamengo aqui... No Maracanã, tornariam as coisas tremendamente difíceis, não impossíveis, nunca impossíveis, mas muito mais difíceis para o Grêmio lá em Porto Alegre. E o Dinho mereceu a expulsão, não é? Ele é um jogador duro por natureza. Olha a falta outra vez aí, já. É, olha lá, ó. É, ele é um jogador duro. Não pegou a bola, a bola ficou quietinha aqui, ó. É. Se ele e complica, pega... Juarez, é. isso complica o recurso. Que o Grêmio pretendia entrar na CBF pedindo efeito suspensivo do jogador que foi julgado e suspenso três jogos hoje. Quer dizer, além da expulsão, prejudica 
na, na tentativa de conseguir o recurso e, e, e conseguir o efeito suspensivo, né? Prejuízo duplo para o Grêmio. É, prejuízo no presente, nesse momento, e prejuízo para o futuro. Foi uma entrada realmente dura e agora só resta ao juiz da partida, o senhor Lico Borjaile, que ele continue a usar o mesmo critério, hein? O Mildinho aqui. Pegou, o Charles deu um... A... Minutos atrás ele não deu o cartão vermelho, o que, que o Charles já tinha amarelo? O show está explicando? Eu não sei, não foi maldade para pegar ele? Está dizendo que não foi maldade, não foi maldosa a entrada. É, é mas pegou, pegou. Mas pegou e foi muito dura. Agora ele falou o que eu tinha acabado de falar. O juiz da partida tem que usar o mesmo critério. Bate, pau que bate em Chico, bate em Francisco. <risos> pois não, senhor. E eu queria perguntar para o Vanderlei o que é que muda no teu Flamengo agora, Vanderlei, com o jogador a mais? Tudo bem, tudo bem. Olha, tem que ter calma, tem que ter calma na jogada. Não pode errar uma saída de bola dessa, sair errada equivocadamente. Tem que trabalhar pela lateral do campo, tem que trabalhar pelo lado do campo. Mazinho. Agora pode ser que o Flamengo trabalhe, porque o Branco não tem mais fôlego, não. O Branco, quando vai pro ataque, ele tem que ligar para aqueles táxis especiais para voltar, para pegar ele, só volta de táxi. Não dá para voltar de ônibus, não dá tempo. Então, agora não. Agora pode atacar pela direita, pela esquerda. Quem ataca pela esquerda é o time do Grêmio, com o Roger. Fez o cruzamento, é forte, é o Jardel! Que cabeçada e que grande defesa do Roger! Mas por pouco, pouco, o Grêmio não empata, você confere. Tá aí o bom Roger fazendo o cruzamento ao Jardel, no que ele mais sabe fazer. E grande a defesa do Roger, muito boa. Fique ligado, domingo, uma da tarde, tem as 500 milhas de Indianápolis, só aqui no SBT. Brahma Shop, pensou cerveja, pediu Brahma, a número 1. Um. Cobrança do escanteio, o Grêmio joga com 10 e tá perdendo o jogo de 1 a 0. A cobrança é do Arce. Bateu a facilidade e tirou dali o Marquinhos. Bateu a ponto falta do, do, do Sávio. O Sávio está manquitolando. E fica caído também, está reclamando aí o Luiz Felipe. Quem fica caído é o jogador Gelson do time do Grêmio. Aconteceu o seguinte, o Vanderlei mandou os jogadores do Flamengo se aquecerem porque não sabe se o Sávio vai aguentar, né? É isso aí. Ai, garoto, né? Cobrança do Arce. O Roger fica gritando lá atrás para todo mundo sair da área. Lá vai Arce. Botou curva. Tirou de cabeça o jogador Charles. Goiano. Arce. Adilson. Botando atrás a Arilson. Já olhou lá para dentro da grande área. Foi para a jogada individual. Quem tomou a bola dele foi o Fabinho. Já tocou para o Mazinho. Pode virar aqui na esquerda para o Marcos Adriano, é o que ele faz. Romário está pedindo bola livre, livre um pouco à frente. A bola é dele, lá vai o baixinho. Já está marcado pelo Luiz Carlos Goiano. Botou uma bola na frente, olha que perigo! Que bola, que bola que o Romário deu para o Marzinho, açucarada, açucarada. Confira só, caiu no pé esquerdo dele, bateu mal na saída do goleiro Danley. Danley cobriu, é né? cobriu o que tinha que cobrir. Fique ligado, domingo uma da tarde tem as 500 milhas de Indianápolis, só aqui no SBT. Ruffles, a batata da onda. Bate o tiro de meta, Danley. Agora que ele já está aquecido e também já está batendo tudo. E o Grêmio com 10 não pode se dar o luxo também de ter zagueiro batendo o tiro de meta, que aí fica com 9 aqui para disputar a bola. Marquinhos. Romário. Aprofundou demais. Aí tomou dele o capitão Luciano. Paulo Nunes. Passou a linha de divisória do meio de campo e vai para cima do Marcos Adriano. Fez a finta em cima do Fabiano. Fez outra. Prendeu, tomou a falta. Vá. Oi, Ceará. Aqui na minha frente, Rodrigo e Mauricinho no aquecimento no time do Flamengo. É naquilo que o Juarez falou. O Vanderlei está preocupado com o Sávio, mas eu já vejo o Sávio andando normalmente. Lá vem Grêmio Arce. Paulo Nunes. Ganha escanteio o time do Grêmio aqui pela direita. As pupilas do senhor reitor, daqui a pouco, logo após o futebol aqui no SBT. Veja aí o Sávio vai andando. Tá praticamente normal. 
preocupação dele, aquele tornozelo esquerdo. Vamos chegando aí a 10 minutos do segundo tempo. Um para o Flamengo, gol de Sábio. A 22 e 30 do primeiro tempo, zero Grêmio. Cobrou Arce. Cobrou com curva outra vez do pico da pequena área, tirou Marquinhos. E o arremesso é do Grêmio. É, com, o jogo entre time, time grande, de categoria, como é esse, o Grêmio perdeu um dos principais jogadores do meio de campo, que defende muito bem, que é o Dinho, e cresceu na partida, hein? Com 10 jogadores, se atirou para cima do Flamengo. Você vê como é que é o negócio. O Flamengo vai esperar passar esse sufoco para ver se recoloca a casa em ordem. Aliás, o Grêmio está inteirinho na área do Flamengo. É o terceiro escanteio que tem o Grêmio nesses 10 primeiros minutos de jogo. Outra cobrança do lateral Arce. E a sobra. Luciano. Arce. Ficou ruim para ele. Cruzou de mau jeito. E aí o desvio de cabeça foi totalmente torto da zaga do Flamengo. Mais um escanteio. O desvio foi do Fabiano. É o quarto escanteio praticamente consecutivo para o time do Grêmio aqui pela direita. O Fabiano quis dizer para o goleirão o seguinte, meu irmão, essa bola é sua. Olha como ele olha para o goleiro. Mas hoje, gente boa, como é que é? Lá vem Arce. Levantou. Na direção do Jardel. Arilson! Bateu de longe para fora, tiro de meta Flamengo. Fique ligado, domingo tem uma da tarde, 500 milhas de Indianápolis, só aqui no SBT. Ruffles, a batata da onda. O árbitro deu escanteio no chute do Arilson, portanto, é o quinto escanteio do time do, do Grêmio, depois da expulsão do Dinho. É o próprio Arce, o lateral direito, quem vai lá na ponta esquerda para fazer a cobrança. Quem tirou dali foi o Valber. Arremesso lateral, o Grêmio. Alô, Vascaíno. Alô, você, corintiano. Vá preparando aí o seu coração, hein? Amanhã, a partir de 8 e meia da noite, o SBT mostra ao vivo, direto aqui do Maracanã, Vasco da Cama e Corinthians. Narração de Luiz Alfredo, comentários de Orlando Duarte, reportagens do Savoy e do Ceará. Se você sabe, né? Copa do Brasil é só aqui no SBT. Mais uma cobrança do Arce. Dois do Flamengo na barreira. Luciano busca espaço dentro da grande área. Arce bateu direto, direto, direto. A bola tocou no zagueiro do Flamengo. E a sobra vem com o Grêmio. Goiano bateu. Paulo Nunes tentou a bicicleta. Não deu certo. Tirou Fabinho. Sai jogando o time do Flamengo ali pela direita. Charles. Marcos Adriano. Torcida cresce. O Sávio está aberto aqui pela esquerda. O passe é dele, mas o passe saiu mal feito. Marcos Adriano foi para a sobra, ficou com ela. Sávio está pedindo ainda. Ele pode botar um pouco atrás. Preferiu o começo da jogada com o Sávio. Daí para Fabiano. Tentou Romário. Roger. Inteligente o Roger. O lateral esquerdo faz cobertura de toda a zaga. E tem um gás esse rapaz. Arilson. Ó, lá vai ele, mas aí passa muito comprido, hein? Chegou Valber. Chegou, dominou, tocou para o Charles. Mazinho. O Cida está pegando no pé do Mazinho. Roger. Como pôde, jogou lá para frente. Subiu a Dilson. Gelson. Luiz Carlos Goiano. Jardel. Gelson. Goiano. Paulo Nunes pediu. Pediu receber. Ficou de costa, fez um toque e não apareceu ninguém. Facilidade aí para Jorge Luiz. Brasil tentou Romário, não conseguiu ninguém. Quem será o campeão da Copa do Brasil? Se você acha que é o Flamengo, ligue esse número que aí está. 0900-780-401. Se você acha que é o Grêmio, ligue 0900-780-404. Você concorre a um automóvel Gol logo após o jogo 11 e meia. Cada ligação custa R$ reais. Arce. Paulo Nunes. Foi empurrado pelo Marcos Adriano, apontou o árbitro. Agora, uma coisa é clara, hein? Realmente o Mazarop tinha razão. Todo mundo tem razão que toca nesse aspecto. 
O Grêmio tem um preparo físico que ele sobra no segundo tempo, hein? O Flamengo se encolheu no preparo físico e o Grêmio tá sobrando. Cobrança do Arce. Toque curto atrás pro Gelson. Outra vez Arce. Tentou a jogada individual, Marquinhos roubou dele. Roubou, tocou pro Sávio. Prendeu, tomou a falta. Falta do Gelson. Flamengo e Grêmio já fizeram duas semifinais da Copa do Brasil. Só que nas duas semifinais, o Grêmio é que acabou indo para a final. Uma foi em 1983. O Flamengo bateu o Grêmio aqui no Maracanã por 4 a 3. E depois lá no Olímpico ganhou de 1 a 0. E como recordou o Mazzaropi no intervalo, em 89, um empate 2 a 2 aqui no Maracanã. E depois uma goleada do Grêmio lá no Olímpico, 6 a 1 em cima do Flamengo. Lá vai Arilson. Paulo Nunes. Tocou de cabeça, aí ele é baixinho, tocou para fora, faltou pontualidade para ele, tiro de meta para o Flamengo. Fique ligado, domingo, uma hora da tarde, você vai acompanhar aqui as 500 milhas de Indianápolis e só aqui no SBT. Caninha Três Fazendas, abra a porteira da alegria. Tiro de meta é de Roger. Ceará. Saiu a renda, R$ reais para 25.220 pagantes. 238 mil, portanto. Lá vai o Flamengo Romário. Marcado pelo Adilson. Foi para o fundo, cruzou. Que bola perigosa, perigosa. Ela ficou dançando ali na frente do gol do Dan Rey. Arce. Reveja só. Olha como o Romário bateu. Veja aí como essa bola fez a curva. Fez ao contrário, mas também com muito perigo. Romário, evidentemente, não tem a mesma mobilidade, ele não tem pique de 40, 50 metros. Mas ele tem uma explosão muscular em 10 metros, que é brincadeira, hein? Arilson. Jardel. Ô, oh, Jardel. Tirou Jorge Luiz, mas eu de presente para o Luiz Carlos Goiano. Jardel está pedindo dentro da grande área. Cruzamento é na direção dele. Fez o toque de cabeça, botou para fora. E o árbitro apontou uma falta dele, uma carga dele em cima do Valber. E o Valber está aplaudindo aí o árbitro. E você vai conferir se Segurou. houve a falta ou não. Segurou. Então, vale o que o Savoia falou, que está mais perto, está lá embaixo. Aliás, por falar em Valber, é dada como certa em São Paulo a volta do jogador Valber para o São Paulo Futebol Clube. Basta, Basta o Tele, se o Tele quiser, terminou o campeonato carioca, ele volta para o São Paulo. O Tele já admitiu... A volta do Miller, ele que era contra o retorno do Miller ao time do São Paulo. Sávio. Saiu do Paulo Nunes. Saiu da falta do Goiano também. Mais uma finta, mais outra. Vai fazendo a fileira. Já olhou para a grande área, fez o cruzamento. A bola passou por todo mundo. Vem do outro lado o Charles. Se cruzar é perigo. Cruzou, saiu o Espertíssimo para fazer a defesa. E já sai jogando com as mãos. O Grêmio não perde tempo. Você vê aí a Rilson. O Silvio vai jogando o Flamengo à frente, mas o Grêmio quem vai? Com o Goiano. Botou. Boa bola, boa bola, tirou Jorge Luiz. A sobra é do Grêmio, com o Arilson. Fez uma finta, falta. E o Arilson sentiu, hein? Esse Arilson é um jogador extremamente habilidoso. Ele, ele joga com a número 11, mas ele se mexe o campo inteiro. O jogador com a bola do pé, esse pé esquerdo dele é um arraso, hein? Está sendo muito importante... Agora, o Flamengo só é perigoso nesse contra-ataque, você viu como é que é? é? Quase chegou lá, mas o Grêmio, territorialmente, e, e tá com a força, tá com endurance. Ô louco, doutor. É. Agora, agora eu fui muito fundo. Agora, realmente, o Grêmio tá no jogo, hein? Tá no, tá jogo. no jogo. E quem cobra a falta é Arce. Eu vou até falar uma coisa sobre o Arilson que eu me lembrei agora, viu, Jorge? Depois eu quero a sua opinião. A barreira do Flamengo fica na linha de frente da grande área. O Flamengo tem 10 jogadores, Dinho foi expulso, mas vai bater no Grêmio 1 a 0. Bateu o Arce, bola fez uma curva, mas foi forte. Pelo que eu vejo o Arilson jogar, o jeito dele de buscar a bola lá atrás e tal, ele faz, acho que até com um pouquinho mais de agilidade, aquilo que o Zagallo fazia quando o Zagallo jogava a bola. Então, se o Zagallo assiste esses jogos, já estou vendo chance aí do Arilson ser convocado. Ah, ele faz bem melhor que o Zagallo, bem melhor. Olha, por falar em Arius, ele tá com a mão na altura da virilha direita, hein, Osmar? E quando o jogador coloca a mãozinha, aqueles dois dedinhos lá... É, na virilha dele. Cobrança do tiro de meta é de Roger. 
20 minutos do segundo tempo no Maracanã, um Flamengo, zero Grêmio. Charles. Confira aí o tempo, 20 minutos. Ó, oh, Romário, que beleza de bola, bateu numa virada impressionante. O Luciano não esperava que ele fosse fazer isso. O tiro de meta, Grêmio. Quer veja. O time do Flamengo, para chegar até esta semifinal, começou batendo o Souza duas vezes por 1 a 0, depois bateu o Gama de Brasília por 2 a 1, lá em Brasília, e 3 a 0 aqui no Rio de Janeiro. Bateu o Caburé por 1 a 0 e 8 a 0, a maior goleada desta Copa. Depois enfrentou o Cruzeiro, venceu de 1 a 0 e empatou 1 a 1. E tem o seu artilheiro Sávio, que já marcou seis gols, contando com esse de hoje, o artilheiro do Flamengo nesta Copa do Brasil. Falando nele, ele com a bola. Já marcado pelo Arce. Foi pro fundo, parou, tocou bola atrás. Aí Fabinho, que mudou um pouco de posição, tá no meio, o Charles. Agora quem fica na lateral direita, você confere a bola dele. Ó o Romário, ó o Romário. Ia ser bonito se essa passe. Jardel. Arilson. Primeiro do que ele, Gelson. Agora Arilson. Valber. Saiu jogando bonito. Fabiano. Marquinhos encostou. Encostou, recebeu. Charles. Jorge Luiz. Já está apertado aí pelo Paulo Nunes. Faz a mudança de jogo até Marcos Adriano. Fabinho. Melhor para o Grêmio. Paulo Nunes. Ele e Jorge Luiz. Bola saiu. Fique ligado. Domingo, uma da tarde, tem as 500 milhas de Indianápolis só aqui no SBT. Caninha Três Fazendas. Abra a porteira da alegria. Jorge Luiz. Virada de jogo lá para Romário. Ele, na verdade ele virou para o Charles, mas o Romário recuou um pouquinho e pegou. Pegou, está marcado ali pelo Arilson. Fabiano. Marquinhos. Fabinho. Charles. Lá vem cruzamento. Cortou Gelson. Arilson. Olhou, não tem ninguém para passar. Vai pedir o socorro aqui na lateral direita. Bola cumprida para o Arce. Mas ainda deu tempo para o lateral gaúcho. 1 a 0 Flamengo. 22 e 30 do segundo tempo no Maracanã. Arilson. Gelson. Mudada de jogo até Roja. Adilson. Gelson. O Grêmio joga com 10. Tem dificuldade de penetração dentro do campo do Flamengo. Arce. Gelson. Paulo Nunes. Arce. Buscou o Jardel. Subiu o Volver, não pegou nada, mas a sobra fica com o goleiro Roger. Sai jogando com as mãos, jogando rápido com Charles. Fez a jogada em cima do Roger. Saiu, levou, botou velocidade e lá pela direita. Romário pediu, pediu, foi para o fundo, recebeu. Mazinho está livre dentro da grande área, ele tocou para trás para o Charles. Escorregou, Charles. Roger. Arilson. Botou para a velocidade do Jardel, mas a bola é muito comprida, né? E o árbitro vai apontar, arremesso lateral, a bola fez curva. No entender do bandeira, Marco Antônio Matias. O Romário é um jogador interessante. Ele trabalha numa faixa hoje do campo de 70 metros. O, aí tem o quê? 70 metros de largura, Maracanã? Um pouquinho mais, talvez. Um pouquinho mais. Isso. É ali que ele trabalha. Ele anda de um lado para o outro, meu irmão. E não vem nunca para intermediária, é só lá na frente. Mas ali ele causa uma preocupação que eu vou te contar. Né? O Grêmio vai mudar, hein? Magno. Daqui a pouco, Magno, número 14, no time do Grêmio. Marquinhos, olha o Magno aí fazendo aquecimento. Botava para o Romário, sai jogando o Grêmio com o Roger. O Mauricinho também vai entrar no time do Flamengo. E quando eu digo que o Romário trabalha nessa faixa de 70 metros, ele preocupa a defesa inteirinha do Grêmio. Então a concepção de jogo do Grêmio agora é o seguinte. Vamos sair para o ataque para tentar buscar o gol de empate. Não só o gol de empate. Porque enquanto o Grêmio estiver no ataque, está livrando a sua defesa lá. 
mas sabe que corre o risco até o último minuto. E vai e um... sair o Mazinho, hein? É. Pode concluir, Jorge. Mexeu bem o Luxemburgo, porque o Mazinho hoje não se encontrou em campo. Ele nem veio armar, tentou apenas uma jogada de lançamento longo. Então ele, veio, ele ficou mal posicionado e não se encontrou em campo. E o Valber, aqui do lado, tomou o cartão amarelo. Hein? É o terceiro e está fora do próximo jogo. Portanto, o cartão amarelo para o Valber. Suspenso da próxima partida. Mauricinho, número 16, no lugar de Mazinho. Não entendo. Bom, a torcida está vaiando. Agora, não sei se ela está vaiando o Mazinho ou vaiando a substituição. Mas ela vaiou o Mazinho, ou pelo menos mostrou de sabores com o Mazinho em duas ou três jogadas no primeiro tempo. Mazinho, sim. Mazinho, né? Fique ligado. Domingo, uma da tarde, às 500 milhas de Indianápolis, só aqui no SBT. O Grêmio vem à luta, como sempre, né? O Arilson tá mancando, hein, Osmar? Tá, tá mancando. Jardel. Arce. Fez a volta no Marquinhos. Sobra de bola do time do Flamengo, Fabiano. Saiu da falta ali o Sávio, tocando bola para o Charles. Marquinhos, Mar Mauricinho, primeira bola dele. Foi para o fundo, foi ganhando, foi ganhando, mas o Roger foi por baixo, escanteio para o Flamengo. Mas essa jogada já mostrou a diferença. Mazinho ficou no chove no molho aqui no meio de campo. Agora não, agora reconhecidamente o Flamengo tem a opção para lá. 1 a 0 para o Grêmio aqui tá bom. Ainda tá bom. Dá para decidir lá. Agora 2 a 0, aí já é complicado, hein? Muito. Cobrança de escanteio lá pela direita. Daqui a pouco, Magno no time do Grêmio. Cobrança do Sávio. Que bela curva que ele fez, tirou da lei. Voltou para o Sávio. Daí para o Charles. Ameaçou o cruzamento. Levantou. Tirou a Dilson. Charles tocou de cabeça, mas com falta entendeu o árbitro em cima do Arilson. Quem é que sai no Grêmio, Savoia? Olha, eu tô vendo a, a plaqueta de número 7, hein? É, eu também tô vendo. Vai sair Paulo Nunes. Vamos ver do outro lado, mas uma, o, o Arilson tá com a mão na virilha, tá pux, correndo com o freio de mão puxada. Como... É. é, mas tá ali a placa número 7, o telespectador tá vendo aqui. Luiz Carlos Goiano. Deu um toque errado na bola, facilitou tudo para o Marcos Adriano. Paulo Eles... Nunes mesmo. É, Paulo Nunes. Sai Paulo Nunes, número 7, para a entrada de Magno, número 14. É, porque às vezes a placa de um lado tem o um número, é. e no outro lado ela tem outro número. É por isso que eu esperei um pouquinho. Tá certo, tá certo. Paulo Nunes cansou também. Magno entrou, recebeu. E saiu. Lateral Flamengo. Fique ligado, domingo, uma da tarde, tem as 500 milhas de Indianápolis, só aqui no SBT. E amanhã, oito e meia da noite, tem Corinthians e Vasco aqui do Maracanã. Com Luiz Alfredo, Orlando Duarte, Savoia e Ceará. Tem uma falta aí o time do Grêmio. Grêmio que joga com 10, o Dinho foi expulso, vai perdendo do Flamengo de 1 a 0, gol de Sávio no primeiro tempo. Aí você confere a falta em cima do Magno. O Magno é gozado, né? Entrou, pegou na bola, saiu com ela sozinho para a linha de fundo e na segunda que recebeu, tomou um toco, foi para o chão. Joelho, só, só falta não ter condição. Joelho direito. É, foi a, se, não, se não tiver condição, foi a entrada mais rápida e a saída mais rápida das que eu vi no futebol. E com um desastre. Mas o cara deu uma pegada nele, quer ver? Olha como é que entra, ó. Dá uma olhada, ó. O nego não vai na bola coisa nenhuma. O nego chega rasgando e acabou. É, foi por cima da bola. E depois ainda reclama, né? Acho engraçado o tipo do jogador. O nego faz a falta e ainda reclama do juiz. Imagina se não tivesse de cameleira. Né? É, e o radiador ali do, do Romário tá fervendo. Ele bebeu uns 3 litros d'água agora, só num, num golpe, como nós dizemos lá no interior. Um suquinho de laranja, né? É, tem nove em campo só o time do Grêmio. E fica fácil. 11 contra 9 sai jogando o Marquinhos. Buscou o Romário. Ajeitou para o Sávio, ajeitou com inteligência. O Mauricinho disparou lá pela direita. Normal, normal, normal. Prendeu. Sávio pediu. Mauricinho vai para a jogada individual. Bateu, pegou também. A sobra fica ainda do time do Flamengo. Fabinho cruzou para o Mauricinho. Primeiro do que ele subiu, Roger. Arilson com a mão, Arilson com a mão, com a mão. O árbitro viu. 
Não, agora ele inverteu, ele deu a falta do jogador do Flamengo. E o Grêmio já cobrou espertamente para o árbitro não voltar atrás. O Luiz Carlos Goiano já dentro do, do campo do Mengo. E o Nildo já foi para aquecimento, hein, enquanto o Magno está sendo atendido. Olha o Mauricinho. Botou fogo ali pela direita. Fez a finta. Bate, bate, bate. Agora foi muito profundo. Passou pelo Romário também. Quase que o Flamengo chegou ao segundo. Deu sorte o Grêmio. O Grêmio continua com o 9. Vai entrar o Nildo. Ele estava fazendo aquecimento. O Luiz Felipe falou, entra logo. Vai assim mesmo que não dá para jogar com o 9. Arce. Está cerrado por Luiz Carlos Goiano. Não deu, não deu, não deu. Mas não assim... vai continuar não, hein? Está sentindo muitas dores o, o, o jogador do Grêmio, hein? A entrada do número 14 do Flamengo, Fabiano foi violenta realmente sobre o jogador do Grêmio. O jogador sai, o Grêmio queima uma substituição, que eu acho que o Nildo entraria de qualquer maneira, mas não no lugar do Magno, porque o Luiz Felipe ia jogar tudo ou nada, e vai jogar tudo ou nada nesse final de partida, mas a substituição que o Vanderlei Luxemburgo fez, a saída do Mazinho, a entrada do Maurício, deu outro alento ao time do Flamengo, e ele em 10 minutos criou três situações claras de gol aí, né? É um jogo que o, o resultado numérico não está decidido ainda. Hein? Por incrível que pareça. Gelson. Buscou lá na frente o Nildo. Tirou Marcos Adriano, complementa Jorge Luiz. Valber. Está valendo, não foi nada. Luiz Carlos Goiano. Muito discreto o Goiano hoje. Jorge Luiz. Mandou bater. Boa do Charles. Sai jogando o Roger. Vai puxar contra-ataque para o time do Grêmio. Vai tentando abrir espaço ali pela esquerda. Já está chegando o Fabiano para fazer a marcação. Falta, falta. Fique ligado, domingo, uma da tarde, tem as 500 milhas de Indianápolis, só aqui no SBT. Ficou no campo, no chão, ali o Roger. O Roger ali, ali é lágrima de um olho só, como quem disse. Eu não deu o cartão pro Fabiano lá aquela hora, meu, meu companheiro saiu, agora eu tomei aqui, vai ter cartão, não vai? Mas o árbitro entendeu que foi uma falta normal, não tem cartão. O Grêmio já bateu. Marilson. Goiano. Gelson. Lá atrás com o Adilson. Veja aí o técnico Luiz Felipe da equipe do Grêmio. Danley. O Grêmio dá mostras agora, pelo menos, que precisa temperar um pouco o jogo. Teoricamente contente aí com esse 0 a 0 Com esse 1x0. Magno bateu, pegou o goleiro Roger. 33 e 30. Só confirmando, Osmar. Oi. O Nildo é o número 15, claro. entrou no lugar de Magno 14. Tá certo, o Nildo que entrou, o Magno saiu. A partir deste instante, imagens do SBT também para a cidade do Rio de Janeiro. Faltando 10 minutos e 30 segundos para o final do jogo aqui no Maracanã. Flamengo 1, Grêmio 0, gol de Sávio e um golaço no primeiro tempo. Romário chega primeiro do Kiane Luciano. Goiano faz uma espichada de bola até Jardel. Fez o toque de cabeça esperando a chegada do Arilson. O Nildo está pedindo dentro da grande área. A bola é para ele, saiu lá em cima, Roger pegou, largou, pegou de novo. E vai reclamar do Nildo. Fique ligado, domingo, uma da tarde, tem as 500 milhas de Indianápolis, só aqui no SBT. Você percebeu, aí foi um lance absolutamente involuntário do Nildo. Ele tenta, tá impedido. Ele tentava a cabeçada com o braço aberto e acabou tocando no rosto do goleiro Roger. Sem maldade nenhuma, Jorge. É, o Flamengo tem uma característica muito especial quando joga aqui no Maracanã. 
É um time que está ganhando de 1 a 0. O Grêmio está em cima. E o Flamengo se abre. O Flamengo vai para o ataque também. O Flamengo quer jogo. O Flamengo quer dança. O Flamengo quer festa. Não tem esse negócio de trancar atrás. Vamos garantir. Não tem nada disso, não. Por isso que esse jogo vai ser bonito até o último minuto. Arce. Goiano. Gelson. Goiano. Arilson. Está valendo. Sobra de bola do Grêmio. Goiano, Arce, tocou para o Arilson, pediu Gelson, ficou de frente para a grande área, mudou de ideia, tocou aqui na direita, uma bola comprida, outra vez para o Arce, chegou Marcos Adriano, saiu o cruzamento, desvio de cabeça, foi na zaga do Flamengo, ó oh, o Arilson bateu, a bola tocou no jogador do Flamengo, o Arilson ficou reclamando ali de um toque de mão, o árbitro disse que não, velocidade do Romário, aí a explosão dele como o Juarez falou. Você está conferindo aí a última defesa do goleiro do Flamengo. Eu, disse o, o seguinte, sentiu, eu disse o seguinte, ele explode em 8, 10 metros, ele não explode em 30, 40 metros. Tentou explodir em 30, 40 metros, vai sair do jogo. Tá vendo como é que é o negócio? Pois a mão no joelho esquerdo. É. Ó o Roger. Quem será o campeão da Copa do Brasil? Se você acha que é o Flamengo, ligue 0900 780 401. Se você acha que é o Grêmio, ligue 0900 780 404. Você concorrerá a um automóvel Gol logo após o jogo 11 e meia. Cada ligação custa 3 reais. Você acompanhou aí o drama do jogador Romário. Flamengo com 10 também. Os dois com 10. Aí vai ter cartão. Você vê como é que é a diferença. É uma coisa que a gente compreende. O Romário sabe das suas carências e das suas necessidades. Então trabalha naqueles 70 metros que eu falei. Foi fazer um exagero, que ele dá um pique que não pode mais dar, sentiu. Olha o menino o pique que o menino dá. Ó. É. Ele vem dando pique, driblando, saindo e não acontece nada. Eu também, quando tinha 20 aninhos, subia na parede que nem lagartixa, viu? É. Na verdade, aí nem falta foi, né? Porque o jogador do Arce nem tocou nele e ele acabou caindo. Oi. É o joelho esquerdo e ele não tem condição de jogo. Levantou, arriou de novo. Isso é preocupante. Hein? Joelho é joelho. Mauricinho. Vai sair de baixo. Falta. Não, o árbitro mandou seguir. Eu tive a impressão de falta do Roger. Arremesso lateral para o Flamengo. O médico manda trocar, hein? Eu vou ver o médico aqui do Flamengo. E nós vamos ver com mais calma lá dentro do vestiário. O joelho, doutor. Joelho esquerdo. É grave. Joelho esquerdo. O joelho esquerdo. Já mandou trocar. O Romário está descendo de maca para o vestiário. E vai entrar um outro jogador no seu lugar. É, e a gente lamenta muito. Aí, ó. Essa cena aí realmente preocupa o Flamengo. E entristece a gente. Porque é um grande jogador. É um jogador que mesmo adotando um estilo diferente agora nessa etapa da sua carreira, da sua vida profissional aqui no Flamengo, é um jogador extremamente perigoso. É, e eu vou dizer depois a respeito do Edmundo, quando tiver um minutinho aí. Hoje. Tá bom. já tinha feito as duas substituições, né? Com a entrada do Mauricinho no lugar do Mazinho e do Fabiano no lugar do Branco. Portanto, vai jogar com 10 agora também. Charles. E a gente vai fazer uma retificação aqui. Nós falávamos que em sendo contratado e aí vai ter cartão. Em sendo contratado, o Edmundo teoricamente poderia jogar pela Copa do Brasil mas ele não pode porque ele já vestiu a camisa do Palmeiras Dentro dessa mesma Copa do Brasil, inclusive contra o próprio Grêmio. O cartão amarelo foi aí para o Adilson, número 4 do time do Grêmio. Um festival de amarelos, hein? Marcos Adriano, Valber, Charles e Sávio pelo Flamengo. Luciano, Adilson, olha, 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 olha. Para fazer, para fazer, se fizer bonito, bonito. Gol! Ele foi para desequilibrar tudo outra 
vez, com muita consciência, com muita categoria. Outra vez ele, Sávio, o segundo gol do Flamengo, um castigo para o time do Grêmio. Justo não vira de novo. Olha só, que categoria, no momento certo, esperou a chegada do goleiro, viu onde é que o Arce ia fazer a cobertura e tocou no cantinho onde o Arce não podia pegar. E eu dizia justamente na hora que o Grêmio, outra vez o gol para você, que o Grêmio empatava as coisas em número de jogadores 10 a 10, aí tomou esse castigo. E o Juarez falou durante todo o jogo que 1 a 0, até que não era um resultado ruim para o Grêmio para decidir lá em Porto Alegre. Agora com 2 as coisas se complicam. É, evidentemente que não fica absolutamente, não é impossível. Nada é impossível no futebol para um time que tem a disposição e a força e a força física, psicológica que tem esse time do Grêmio, que é um time de muita personalidade. Mas esse segundo gol do Flamengo foi mais uma vez mérito da jogada individual desse que é hoje um dos maiores atacantes do Brasil, o jogador sabe que desequilibrou o jogo aqui no Maracanã, mas principalmente da concepção do jogo do Flamengo, que em nenhum momento defendeu 1 a 0. Aí é que está o grande mérito do Flamengo. Sentiu o perigo do Grêmio, sentiu muito perigo, porque o Grêmio sempre foi o ataque, mas jamais recuou para defender. Buscou, jogou, quando eu dizia que o Flamengo queria dança, queria festa, queria ataque, quer dizer, aceitava a proposta de jogo do Grêmio, foi por isso que o Flamengo conseguiu esses 2 a 0, pelo menos por enquanto. Lá vem Mauricinho. Você teve o gol do Flávio outra vez aí de presente para você. Mauricinho prendeu, porque não tinha ninguém dentro da grande área. Fez um toque para o Marquinhos. Tocando bola ali no meio a Fabinho. Fabiano. Sávio. Pois aí o técnico Luiz Felipe pedindo para o seu time sair de lá de trás. Fábio com... Sávio com Fabiano. Lá vem Grêmio. Goiano. Três contra três. Agora o Grêmio pode se aproveitar disso. Nildo vem aqui pela direita. Goiano tentou o Nildo bom na cobertura, certíssima posição de Jorge Luiz. Fique ligado, domingo uma da tarde tem as 500 milhas de Indianápolis aqui no SBT. E amanhã tem Vasco e Corinthians, 8 e meia da noite. Luiz Alfredo Orlando Duarte, Savoy e Ceará, ao vivo no SBT. Copa do Brasil é aqui, você sabe disso. Falta aí cartão. Mais um cartão, dessa vez vai ser para Mauricinho, número 16, da equipe do Flamengo. Olha, a respeito da vinda do Edmundo para o Flamengo, que deve se concretizar até domingo, queria tentar ser o mais rápido possível. Eu tive a grande felicidade de ver as evoluções táticas do futebol brasileiro nos últimos 35 anos. Eu vi o 4-2-4, eu vi o 4-3-3 e agora vi esse absurdo do 4-4-2. Quem sabe se a vinda do Idimundo, o Flamengo formando o um ataque com o Idimundo, Romário e Sábio, com três goleadores à frente, não vai mudar de novo a concepção de ataque do futebol brasileiro. Colocando em prática isso, a gente retornando aos grandes momentos do futebol brasileiro. É preciso que alguém tenha coragem de falar, eu preciso, prefiro três na frente. Idimundo aberto na direita, Sábio aberto na esquerda e Romário enfiado na na frente, se isso der certo para o Flamengo, todos os outros técnicos vão mudar vão recuperar uma burrice e, uma, e um medo e um pavor que se apavorou da maioria dos técnicos do Brasil, fazendo futebol vir para a defesa e não para o ataque tá aí gol o que ele mais sabe fazer, Jardel aproveitando o cruzamento do ar, se diminui para o time do Grêmio você confere aí, lá vem o cruzamento veja que perfeição a bola com muita curva olha onde o Jardel subiu, botou lá no ângulo no ângulo, não tem chance para o goleiro Roger, diminui o time do Grêmio, confira o gol de novo olha como ele vai subir lá por trás do Jorge Luiz subiu muito, ele é alto sobe muito, tocou de cabeça Gol de Jardel para o time do Grêmio, dois para o Flamengo, um para o time do Grêmio. E agora o um Vandeleiro Luxemburgo está bravo aqui na nossa frente. Isso muda tudo para o jogo da semana que vem, o jogo de, de, de quarta-feira lá em Porto Alegre. Porque fez um gol, né? Gol fora vale... tem um peso maior, né, Osmar? É, claro. Aliás, o Jardel usou duas vezes a cabeça. Uma, o goleiro do Flamengo fez uma defesa sensacional. E a segunda fez o gol. Tentativa aí do Sábio. Bola muito comprida. Fique ligado, domingo, uma da tarde, às 500 milhas de Indianápolis, só aqui no SBT.
Esse aqui é o jogo de número 64 desta Copa do Brasil. E com os três gols de hoje, esta Copa chega a 157 gols. Uma média superior a 2.4, quase 2.5 por jogo. É uma média realmente muito boa. Como eu falei no primeiro tempo, só quatro jogos nesta Copa terminaram 0 a 0. E agora só faltam cinco jogos para o final da Copa. Vai a luta ainda o time do Grêmio. Quando o Sávio fez o segundo gol do Flamengo, o Vanderlei Luxemburgo pulou ali, vibrou tanto, como se tivesse decidido a classificação. Quando o jogador Jardel fez o gol, o Vanderlei Luxemburgo murchou. Ficou quieto, ele ficou pálido. Deu a impressão de ter levado um choque dos 120, como que ele diz. O que aconteceu? Porque ele sabe que agora a história é outra. Né? Agora, se a persistir esse resultado, se o Grêmio vencer por 1 a 0, ele se classifica. Olha o Jardel lá pela esquerda. O Grêmio joga com 10, está expulso o Dinho. O Flamengo também joga com 10, com a saída contundida do Romário. Olha o Jardel. Sai jogando o time do Flamengo. Bola vai lá para o Roger. Olha, Roger. Está dando um susto aí na torcida do Flamengo. Fico me lembrando de um flamenguista fanático lá em São Paulo. O advogado Ivan Pegaciola que deve estar suando lá no banco na sua casa. 2x1 um para o time do Flamengo. Olha o Mauricinho. Vai botar velocidade. Botou velocidade e toma falta. Falta do Goiânia, hein? Vai ter cartão. Osmar, oi. Acho que eu vou aproveitar agora nesse finzinho para ouvir o Vanderlei. Porque o Vanderlei, você tinha uma boa vantagem, agora você vai ter que correr atrás também lá, embora o, o, o time tenha que ganhar. Esse negócio de vantagem é, é muito é, difícil você falar, porque a vantagem é ser uma vantagem. Tá todo mundo falando que tem que ganhar de três para poder conseguir a classificação do Grêmio. Se ganhar de três, quatro, ótimo, você aumenta a vantagem. Mas quer dizer que uma diferença de um gol não seja uma vantagem. É uma vantagem, jogar contra o Grêmio lá é muito difícil, mas é uma vantagem. Você tem que saber usar essa vantagem. O Flamengo tem que estar preparado para jogar em casa e fora de casa. Ok, foi o Vanderlei Luxemburgo, que deu bronca demais do seu time. Essa aqui é a grande verdade. É, mas ele sabe que aqueles 2 a 0, como dizia o Dario, é uma coisa, agora a história é outra, completamente diferente. Né? Porque o, 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 o Grêmio para se classificar tem que ganhar, ganhar o mínimo para ganhar de 1 a 0. E fazendo o mínimo, o Grêmio estará classificado. Então vai ser um jogão lá em Porto Alegre. Agora, quando eu disse que vai ter que correr atrás, eu exagerei muito não, porque lá... 1 a 0 para o Grêmio, o Grêmio vai para cima e lá tem que correr atrás mesmo. Terminou o jogo. Como diz o comentarista Juarez Soares, 2 a 0 é uma coisa, 2 a 1 é uma coisa. Terminado o jogo aqui no Maracanã, uma vitória do Flamengo, dois gols de Sávio contra um gol do Grêmio, um gol de Jardel. Amanhã, a partir de 8 e meia, tem Corinthians e Vasco aqui direto do Maracanã. Agora você fica com as pupilas do senhor reitor. Pela sua companhia, muito obrigado, um abraço, fique ligado. Domingo, uma da tarde, tem as 500 milhas de Indianápolis só aqui no SBT.